चलो विद्यार्थी मित्रों तो आज आप चेप्टर नंबर एक अंदर तो घोषणा निम ना पहले उपयोग जुशु तमने याद हो तो गया लेक्चर अंदर आप घोषणा निम चार उपयोग जो हम ए चार उपयोग वन बाय वन आप जुशु तो आज सौ पहले उपयोग है कि तर जोड़े अनंत लंबाई धरावत विद्युत भारित सुरेख तार है ये अनंत लंबाई धरावता विद्युत भारित सुरेख तार वे उद्भवत विद्युत क्षेत्र शोधवा तो जुओ सौ पेला जोड़े शू अनंत लंबाई धरावत विद्युत भारित सुरेख तार बराबर आज तक तार दिखाई है ऑरेंज कलर ना अपने दौरेलो तो ये तार है अनंत लंबाई धरावत विद्युत भारित तार है हम तर करवा शू हम आज तार है ये लंबाई है एने लंब आर अंतरिक बिंदु पी आलू है अपने आ बिंदु पी पास आ तार वे उद्भवत विद्युत क्षेत्र शोधवा बराबर से हम हमेशा याद रखे सुरेख तार है सुरेख तार वे उद्भवत विद्युत क्षेत्र हाँ ये लंबाई ने केव हे लंब हे बराबर से आप विद्युत क्षेत्र आ दिशा में बताई है हम अँ कर तो तेरे बिंदु पी पास आर अंतरे आलू है त्या विद्युत क्षेत्र शोधे को वे उद्भवत विद्युत क्षेत्र तो क्या तार वे उद्भवत विद्युत क्षेत्र तो आना शू कर तो सौ पेला तमने गया लेक्चर में अमुक अगत्य मुद्दा याद हो तो घोषणा निम के तेरे जयरेप कोई विद्युत क्षेत्र शोध घोष ना निम वपरव हो तो एक घोषियन सपाटी विचार पड़े तो अँ शू कर तो बिंदु पी के अंतरे तो के आर अंतरे तो आप शू कर आर त्रिजिया एल लंबाई धरावत एक घोषियन सपाटी आप विचारी बराबर येलो कलर आप शू लीधेली एक गोसियन सपाटी लीधी है हम आज गोसियन सपाटी है कि नाकार्य गोसियन सपाटी त्रिजिया के नाकार आर लंबाई के एल तो आप सौ पहला आ नाकार्य गोसियन सपाटी है एना वे संकड़ात फ्लॉक शोधी तो जुओ आकृति में दर्शाया मुजब लेमड़ा जटली विद्युत भार घनता तथा अनंत लंबाई धरावत तो तार दर्शाल आग जुओ तार ने जेटू विद्युत क्षेत्र लागू पड़ेल धारो के तार लंबाई ने तार लंबाई है लंब आर अंतरे कोई बिंदु पी आल त्या शू शोधे उद्भवत विद्युत क्षेत्र मेवे कि बिंदु पी पास के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हम तो मैं कीधु प्रमाण आर त्रिजिया एल लंबाई धरावत अपने अड़ाकार्य गोसियन पृष्ठ विचारी तो जुओ आर त्रिजिया तथा एल लंबाई नाकार्य गोसियन पृष्ठ विचारता सो सौ पेला आ गोसियन पृष्ठ साथ संकड़ात तो विद्युत तो फ्लॉक शोधीश अपनी जोड़े नाकार्य गोसियन पृष्ठ है गोसियन सपाटी एना वे संकड़ात तो फ्लक्स तो अपनी जोड़े बेजिक इक्वेशन है फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू सदीश ई इंटू सदीश एस सदीश मैंने कन्वर्ट करिए अदीश में तो ई इंटू एस कॉस्थीटा हम एस ए शू तो आप जो नाकार्य गोसियन सपाटी विचारी ने एनु क्षेत्र फल से बीजू थीटा ए शू है तो कि विद्युत क्षेत्र आज क्षेत्र फल से एमने वच्चे खूणो हम एस अने विद्युत क्षेत्र बने के हे एक दिशा में कई रीते तो मैं तमने पहला ज कीधु कि जो वक्र सपाटी हो तो कोईपण सपाटी है यु जो क्षेत्रफल सदीश है एने क्या हो तो लंब हो कोईपण समतल है ये समतल जो क्षेत्रफल सदीश हो सपाटी ने क्यों हो लंब हो तो अँ ते जुओ के तार वे उद्भवत विद्युत क्षेत्र अने आज नाकार्य सपाटी है वक्र सपाटी एन जो क्षेत्रफल सदीश है ये कई दिशा में हाँ ऊपर दिशा में जैसे कोईपण वक्र सपाटी है वक्र सपाटी क्षेत्रफल सदीश क्या हाँ लंब तो बने वे खूणो के तो जीरो तो अः कॉस जीरो वेल्यू शू वन तो तक फ्लक्स फाइव बराबर शू मै ई इंटू एस हम एस एट शू तो वक्र सपाटी न्षेत्रफल तो आप जो नाकार से वक्र सपाटी न्षेत्रफल आए टू पाई आर इंटू एल तो आप जो गोसियन पृष्ठ तू एना वे संकड़ात फ्लक्स के तो ई इंटू टू पाई आर इंटू एल समीकरण नंबर एक आप दी हम कर तो रेखीय विद्युत भार घनता के अपना अनंत लंबाई धरावता तार नहीं तो लैमड़ा हम रेखीय विद्युत भार घनता इक्वेशन है अपनी जोड़े कुल वीज भार छेद लंबाई हम कुल वीज भार एट बीजू कशु नहीं आज गोसियन पृष्ठ है एना वे घेरा तो विद्युत भार तो क्यू बाय एल एम क्यू ने करता बनाई दिए तो क्यू बराबर शू लेमड़ा एल 
એના કહી દે સમીકરણ નંબર બે બરાબર છે હવે ગોસ નો નિયમ તમારે વાપરવાનો ફાઈવ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય એપ્સાયલોન પણ ક્યુ બરાબર આપણી જોડે શું છે લેમડા એલ તો ક્યુ ની જગ્યાએ શું મૂકી દઈએ લેમડા એલ સમીકરણ બે પરથી હવે આને આપી દઈએ નંબર આપણે સમીકરણ ત્રણ હવે તમે સમીકરણ ત્રણ જોશો ફ્લક્ષ નું જ છે સમીકરણ એક એ પણ ફ્લક્ષ નું છે તો આપણે બંને સમીકરણ શું કરીશું સરખાઈશું તો શું થશે એલ એલ કેન્સલ થઈ જશે એમાં ઈ ને કરતા બનાવી દઈએ તો શું થશે લેમડા અપોન ટુ પાઈ એપ્સાલોન ઝીરો ઇન્ટુ આર તો આપણો જે અનંત લંબાઈ ધરાવતો વિદ્યુત ભારિત તાર છે આર અંતરે ઉદભવતું બિંદુ પી પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે તો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા અપોન ટુ પાઈ એપ્સાલોન ઝીરો ઇન્ટુ આર આમાં થોડા ફેરફાર કરીએ જેમ કે અહીંયા બે વડે ગુણીએ અને અહીંયા બે વડે ભાગીએ તો શું થશે ટુ લેમડા અપોન ફોર પાઈ એફસાલોન ઝીરો ઇન્ટુ આર હવે વન અપોન ફોર પાઈ એફસાલોન ઝીરો એટલે શું થાય કે તો આપણું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ઇક્વેશન શું થયું અનંત લંબાઈ ધરાવતા વિદ્યુત ભારે તાર વડે ટુ કે લેમડા અપોન આર તો જ્યારે પણ તમને ત્રણ માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે કે અનંત લંબાઈ ધરાવતા વિદ્યુત ભારે તો સૂર્ય કે તાર વડે ઉદભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવો તો તમારે ત્રણ માર્ક્સમાં આટલી વસ્તુ તમારે રજૂઆત કરવાની આવે હવે તે પહેલા તો આકૃતિ દોર નાખો એના ઉપરથી થોડું લખાણ લખી નાખો હવે કરવાનું પહેલું કામ શું તો તમારે સૌથી પહેલા આ બંધ પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતું ફ્લક્ષ શોધવાનું તો એ ફ્લક્ષ આ રહ્યું એમાં એસ એટલે શું તો તમે જે ગોસિયન પૃષ્ઠ વિચારી છે એનું જ ક્ષેત્રફળ થીટા તો તમારે જોવાનું કે ઉદભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને તમે જે ગોસિયન પૃષ્ઠ વિચાર્યું છે એની ક્ષેત્રફળનો સદીશ બંને કઈ દિશામાં છે બરાબર બંને એક જ દિશામાં હોય તો થીટા આવશે ઝીરો હવે એસ એટલે શું લેવાનું તો આપણે જે ગોસિયન પૃષ્ઠ વિચાર્યું છે એનું જ ક્ષેત્રફળ લેવાનું તો ત્રીજિયા છે આર અને લંબાઈ છે તો ઇક્વેશન થશે ટુ પાઈ આર એલ સમીકરણ નંબર એ બસ પછી રેખીય વિદ્યુત ભાર ગણતા એના ઉપરથી તમને શું મળશે આ જે ગોસિયન પૃષ્ઠ છે એના વડે ઘેરા તો વિદ્યુત ભાર તો આ એનું સમીકરણ પછી ગોસ નું સમીકરણ વાપરો અને ફાઈનું બીજું સમીકરણ હશે આ સમીકરણ ને આ સમીકરણ બે સરખાઈ દે એટલે તમને મળી જશે અનંત લંબાઈ ધરાવતા વિદ્યુત ભારે તો સૂર્ય તાર વડે ઉદભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું જોઈશું આપણે તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું કે અનંત વિસ્તાર ધરાવતું કોઈ વિદ્યુત ભારિત સમતલ છે તો એના વડે ઉદભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હોય તેની આપણે આવતા લેક્ચરમાં વાત કરીશું ઓકે